ஹலோ சில்ட்ரன் லேட்டஸ் கண்டினியூ த அடோ பேஜ் மேக்கர் லாஸ்ட் செஷனில் வந்து எப்படி காப்பி பண்ணோம் எப்படி மூவ் பண்ணோம் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து டெக்ஸ்ட் பிளாக் பற்றி இன் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதை பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் புளாக் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்லா தெரியும் எப்படி க்ரியேட் பண்ணோன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் டூல் டூல் பாக்ஸில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் டூலை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த பேஜ் ஏரியாக்குள்ளே வந்து இல்லை பேஸ்ட் போர்டில் எங்கே வேணாம் இது பேஸ்ட் போர்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது பேஜு இந்த பேஸ்ட் போர்ட்லேயோ இல்லைனா பேஜ்லேயோ எங்கேனா ஒரு இடத்துல ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் மவுஸ் மூலிமா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரும் ஓகே நவ் திஸ் பாக்ஸ் இஸ் யோர் டெக்ஸ்ட் பிளாக் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் டைப் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் வரும் திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் டெக்ஸ்ட் பிளாக் ஓகேவா இது உங்களுக்கு இன்னும் இப்போ நான் என்ன டைப் பண்ணுறேனோ அது அப்படி இங்கே வரும் ஓகே இந்தியா இஸ் மை கண்ட்ரி இதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயும் பார்த்தோம் இது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியணுன்றதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் ஜூம் திஸ் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் இப்படி தான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கோடைய அந்த பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்காது எப்போ விசிபிளாக இருக்கும்னா அந்த பாயிண்டர் டூலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மேலே அந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் ஓகே இல்லைனா அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் வந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து தெரியாது அந்த வெறும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் தெரியும் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி பண்ணுவோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா This is how you will create a text box. இப்போ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டிங்களா அதாவது வந்து டெக்ஸ்ட் டூலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் ஒரு பாக்ஸ் வரும் நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே வரணும் வந்துடும் இப்போ அந்த பாக்ஸை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா பாயிண்ட் டூலில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து மூவிங் அ டெக்ஸ்ட் பிளாக் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை எப்படி மூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டர் டூவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் உங்களுக்கு தெரியும் அது தெரிஞ்சக்கப்புறம் தான் ஜஸ்ட் அது மேலே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எங்கே வேணால் அதை மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் பேஜில் அது எங்கே வேணுமோ அங்கே மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் நீங்கள் வேறு டூல்லாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கிளிக் ஆகாது அந்த பாக்ஸ் இப்போ நான் டெக்ஸ்ட் டூலில் இருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நான் கிளிக் பண்ணேன்னா அது ஒன்றுமே தெரியாது ஜஸ்ட் செலக்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் தெரியணும்னா ஐ ஹவ் டு கோ அண்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் பாயிண்டர் டூல் தென் கிளிக் ஆன் திஸ் டெக்ஸ்ட் இப்போது அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் அந்த பாக்ஸ் தெரியுது ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் வேற வே யூ வாண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ வில் மூவ் த டெக்ஸ்ட் பிளாக் ஓகேவா இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் வந்து சின்னதாக இருக்குது இப்போ இதை நான் பெருசு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் பாயிண்ட் டூல் தான் எப்போவுமே பாயிண்ட் டூவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் அந்த பாக்ஸ் தெரியும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எட்ஜஸில் வந்து ஃபோர் ஸ்மால் ஸ்கொயர் டாட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் ஆட்டோமேட்டிக்காக பெருசாகும் ஓகேவா இன்னொரு வாட்டி பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாயிண்ட் டூல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அந்த டெக்ஸ்ட் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே யூ கேன் ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் இங்கே சின்னதாக்கணும்னா சின்னதாக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது சின்னதாகிடுச்சு ஓகே பெருசு பண்ணணும்னா பெருசு பண்ணலாம் ஓகே உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ வந்து இந்த நாலு கார்னரில் டாட் இருக்கு எந்த கார்னரில் வேணாலும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இப்படி ட்ராக் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ தேட் அது வந்து என்ன ஆகும்னா பெருசாகும் அந்த டெக்ஸ்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது பெருசாகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுக்குள்ளேயே நான் டெக்ஸ்ட் அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ டெக்ஸ்ட் அடிக்கணும்னா டெக்ஸ்ட் டூல் கிளிக் பண்ணால் தான் அதில் அடிக்க முடியும் ஓகே இந்தியா இஸ் மை கண்ட்ரி த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா is new delhi so idu paarenga ad automatically keela varudile that is called as uh, word wrap nete namba paathom and idile okay the four
சென்னை ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு பேராகிராஃப் அடிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதுதான் அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கு தெரியுது பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பெருசாக இருக்குது நான் டெக்ஸ்ட் ஆட் ஆக ஆட் ஆக அதோடைய அந்த பிளாக்கோடைய சைஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் இதை வந்து பெருசு பண்ணணுன்னாலும் பண்ணலாம் சின்னது பண்ணணுனாலும் பண்ணலாம் சி பெருசு பண்ண அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே அலைன் ஆகிக்குது பாருங்கள் ஓகே ஸோ இதுதான் இதோடைய ஃபீச்சர் ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ரீசைசிங் இப்போ இந்த ரீசைசிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த மாதிரி ரீசைஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப சின்னதாக கொடுத்துட்றேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி அதுக்குள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு நிறைய இருக்குது நான் பாக்ஸ் வந்து சின்னது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் ட்ரையாங்கிள் தெரியுது பாருங்கள் ரெட் கலர் ட்ரையாங்கிள் தெரிஞ்சால் என்னென்னா அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இன்னும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் விசிபிளாக இருக்கிறது பாதி தான் மறைஞ்சிருக்கிறது இன்னும் பா இன்னும் நிறைய மறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அது மறைஞ்சிருக்கிறதெல்லாம் நான் பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா ஜஸ்ட் அந்த ரெட் இதில் வந்து நான் கிளிக் பண்ணேனா சாரி அந்த ரெட் இதில் நான் கிளிக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த ரெட் இதில் ஆக்சுவலி என்ன இருக்குன்னா அதை ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டேன் நான் அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு புதுசாக பண்ணி காமிக்கிறேன் நியூ டெல்லி ஃபோர் சிட்டிஸ் ஆர் டெல்லி மும்பை கொல்கட்டா சென்னை ஸோ இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணது அது என்ன ஆச்சுன்றது நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டேன் நான் தெரியாத ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால தான் அப்படி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இப்போது இதுதான் வந்து அந்த பிளாக் டெக்ஸ்ட் பிளாக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கு இப்போ நான் வந்து சின்னது பண்ணலாம் பெருசு பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் சின்னது பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஒரு ரெட் கலர் இது தெரியுது பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெட் கலர் பாக்ஸை வந்து நான் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணேன்னா ஐ கேன் சீ த அந்த ரெட் கலருக்குள்ளே போயிட்டு மவுஸை யூஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இன்னும் கூட ரெட் கலர் தெரியுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நான் திருப்பி இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்னமும் ரெட் இருக்குது பாருங்கள் ரெட் இருக்குன்னா இன்னும் அதில் கண்டென்ட்ஸ் அது மறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ரெட் கலர் இல்லை பாருங்கள் ரெட் கலர் இல்லைனா ஃபுல் கண்டென்ட்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகுது ஃபுல் கண்டென்ட்ஸ் விசிபிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பிளாக் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கில் வந்து சப்போஸ் ரெட் கலர் இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் மீன்ஸ் ஏதோ சில கண்டென்ட்ஸ் வந்து இன்விசிபிளாக உள்ள மறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அதை பார்க்கணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ரெட் கலர் ட்ராயிங்கில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு சீ த ரிமைனிங் கண்டென்ட்ஸ் தட் இஸ் இன்விசிபிள் கண்டென்ட்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பிளிட்டிங் இப்போ இதுதான் நான் உங்களுக்கு முதலே பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் திருப்பி உங்களுக்கு ஸ்பிளிட்டிங் அ டெக்ஸ்ட் பிளாக் இன்ட்டு டூ பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு பிளாக்கையே நான் வந்து ரெண்டு பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நான் ஒரு சின்னதாக பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு தான் வந்து இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் த கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா அது வரைக்கும் இருக்குது நியூ டெல்லி வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபோர் சிட்டிஸ் வந்து இன்னொரு பிளாக்கில் வரணும்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இப்போ இந்த இதில் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது இங்கே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓகே இங்கே போனீங்கன்னா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அது லோடட் டெக்ஸ்ட் மாதிரி அந்த கர்சர் மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு சின்ன அந்த ரெட்டில் போய் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணால் போதும் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபுல் கண்டென்ட்ஸ் காமிச்சிடும் ஜஸ்ட் அதில் போய் ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கர்சர் வந்து இதுக்கு பேர் லோடட் கர்சர்னு பேர் இந்த லோடட் கர்சர் மாறிடும் அந்த மீதி ரிமைனிங் போர்ஷன் உங்களுக்கு எங்கே தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே போயிட்டு ஜஸ்ட்டு இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல தெரிஞ்சால் போதும்னா அந்த இடத்துல போயிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிமைனிங் கண்டென்ட்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் 
ஓகே இப்போ நான் ஒரே டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை ரெண்டு பிளாக்காக மாற்றி இருக்கிறேன் ஓகே ரெண்டு பிளாக்காக பிரிச்சிருக்கிறேன் இது பிளாக்கு இதோட கண்டினியூஷன் வந்து இங்கே இருக்குது இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கீழே அந்த ஹேண்டில் இருக்குது பாருங்கள் அதில் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி இதுலேயும் ப்ளஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதில் ப்ளஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்னா இதோடைய ரிமைனிங் கண்டென்ட்ஸ் வந்து வேறு எங்கேயோ ஒரு தனி பிளாக்காக இருக்குது இந்த பிளாக்கை ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா கீழே பாட்டமில் இருக்குது பாருங்கள் பாட்டமில் இருந்ததுன்னா இதுதான் மெயின் பிளாக்கு இதோடைய சப் பிளாக் அதாவது இதிலேருந்து பிரிக்கப்பட்ட பிளாக்கு வேறு எங்கேயோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்த பிளாக்கில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே ஹேண்டிலில் ப்ளஸ் இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதோடைய மெயின் பிளாக் வேறு எங்கேயோ இருக்குது அதிலேருந்து பிரித்து ரிமைனிங் பிளாக் இங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்க்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே இதில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஜாயின் ஆகிடும் ஓகே ஓகே மேலே இதில் இல்லை சாரி கீழே இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த செகண்ட் பிளாக்கோடைய கீழே இதில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே இப்போ இங்கே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஓகே ஸோ அந்த பிளாக் வந்து இந்த இந்த பிளாக்கோட இப்போ சேர்ந்துருச்சு ஓகே இப்போ ரீஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஓகே ஜஸ்ட்டு ரீஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஸ்பிளிட் பண்ண அந்த ரெண்டாவது பிளாக்கில் இருந்து பாட்டம் ஹேண்டில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ஃபஸ்ட் பிளாக்கோட ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா விட்டுட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பிளாக்கும் ரீஜாயின் ஆகிடும் This is how you will rejoin the splitted box. Next, one, the important one to talk about placing the impo, uh, text. That is, if we have another file, you can also add text. That is, if you have another word file or another page maker, or another content, or another content, we can also add text. That is, if we have another file, we can also add text. That is, if we have another file, we can also add text. That is, if we have another file, we can also add text. பிளேஸ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் ஃபைல் பிளேஸ் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ் டைலாக் பாக்ஸ் வரும் இதில் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் எங்கே இது இருக்கோ அவங்களுடைய ஃபைல் இருக்கோ அந்த ஃபைலை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இங்கே டெஸ்க்டாப்பில் சில ஃபைல்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த டெஸ்க்டாப் ஃபைல்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர ட்ரை பண்ணுறேன் நான் இப்போ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஃபஸ்ட்டோடைய ஃபஸ்ட் சாப்டருடைய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸு நான் வந்து வேர்டில் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த வேர்ட் அந்த ஃபைலை அப்படியே இங்கே எப்படி எடுத்துகிட்டு வர முடியுதுன்னு பார்ப்போம் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் இட் அண்ட் தென் சே ஓப்பன் ஓகே இன்சஃபிஷியன்ட் மெமரி ஏன்னா வந்து அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபைலாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி அது காமிக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு வாட்டி திருப்பி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைல் பிளேஸ் ஆ இப்போ இன்னொரு ஃபைல் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கொஞ்சம் சின்ன ஃபைல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ளேஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னே இப்போ லோடட் கர்சர் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஓகே அந்த கர்சருடைய ஷேப்பே மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஓகே புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு ஆரோ மாதிரி இல்லாமல் ஒரு புக் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த கர்சருக்கு பேர் தான் வந்து லோடட் கர்சர்னு பேர் அதனால் என்ன அர்த்தம்னா இப்போ அந்த ஃபைலோடய கண்டென்ட்ஸ் இங்கே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எங்கே வேணுமோ அங்கே ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் அங்கே வந்துடும் இப்போ சப்போஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல வேணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த இடத்துல போயிட்டு நான் கிளிக் பண்ணேன்னா ம் 
அதுக்குண்டான கண்டென்ட்ஸ் அங்கே வந்துடும் ஓகே So this is how you will import the contents from another page. Okay. இது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் செஷனில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு எலாபரேட்டாக சொல்லித்தரேன் ஏன்னா அந்த கா அந்த ஃபைல் வந்து இப்போ எம்டியாக இருக்குங்கிறேன் ஓகே சில்ட்ரன் தேங்க்யூ வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்